हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस इज स्वाति चावला वेलकम टू माय सीरीज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड सम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस दिस वीडियो इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वन इन दिस वीडियो आल्सो वी आर गोइंग टू सम डिस्कस मोर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वन a equals to 10 this a is a global variable and the value of this variable is 10 this is our function definition part and this is our function call statement so let this after control transfer here so this function will be called and global a what does this statement mean ki global a jab yahan par likh diya to ye wala function jo hai is global variable ko access kar sakta hai aur usme jo bhi changes karega wo wapas se kis mein ho jayenge global variable a equals to 15 and b equals to 20 so print a what value of a will get printed 15 not 10 because this function has now changed the value of a from 10 to 15 even if i will write print state print function here also and trying to print the value of a then value of a will be printed 15 instead of 10 because this function has changed the in the original value let's move to the next question let's do this one define change list this change list is the name of a function and we are having three empty list list l equals to this one is our this list and second i am taking suppose first l equals to this let me increase the size of this so that it can be visible to you 26 or 28 this one is looking fine now i think or let's say suppose check okay so this is our first list l1 and second l l1 and l2 these three empty lists are given now first for loop for i in range 1 to 10 that means i can take values from 1 to 9 so value of i will be 1 2 3 4 up to 9 and next statement l dot append i that means in our list l we are going to append these values 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 next move to our second for loop l for i in range 10 comma 1 comma minus 2 that means i can take values from 10 10 will be the starting value and step value is minus 2 then that means 8 minus 2 6 minus 2 4 minus 2 2 uske aage nahi jayega because ending value is 1 so l1 dot append i That means जो ये अब मेरी i की values आई हैं वो मुझे किस list में append करनी है l1. So I'm writing here just l1. Now this is your l1 list. Now move to our next for loop for i in range length of l1. What is the length of l1? One, two, three, four, five. कितने elements हैं इसमें? Five. तो लेंथ ऑफ एल वन विल बी फाइव तो जो मेरा लास्ट फोर लूप है दैट विल बी फ्रॉम जीरो टू फोर बिकॉज लेंथ फाइव है तो जीरो टू फोर इट विल एग्जीक्यूट नाउ एल टू डॉट अपेंड आई एम इरेजिंग दिस नाउ सो दैट आई विल गेट द स्पेस हेयर जीरो टू फोर इट विल गेट एग्जीक्यूटेड एल टू डॉट अपेंड नाउ सी दिस केयरफुली एल टू डॉट append that means मुझे add करना है और क्या add करना है l1 of i plus l of i okay so starting value i में क्या है zero तो अब मुझे क्या append करना है l2 dot append l1 of i i की value substitute करो zero l1 of zero पर क्या है ten तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टेन प्लस एल ऑफ 
जीरो एल ऑफ जीरो पर आपकी क्या वैल्यू है वन तो यहाँ पर क्या आ जाएगा वन टेन प्लस वन इज इलेवन तो आपको एल टू वाली जो लिस्ट है आपकी थर्ड लिस्ट उसमें मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया इलेवन ओके नाउ आई विल बी वन द वैल्यू ऑफ आई विल बी इंक्रीमेंटेड विथ वन सो वेन आई विल बी वन वी विल चेक फ्रॉम आई एम रेजिंग दिस नाउ L1 of 1. This is the list L1 and at index 1 the value is 8 plus L of 1. That means 2. So 8 plus 2 is 10. So in the list L2 now I have to append 10. Then 6 plus 3 it will be 9. Then 4 plus 4 it will be 8. And then last, let me check again. Ten plus one, eleven. Two plus eight, ten. Six plus three, nine. Four plus four, eight. Then five and two, seven. So this will be your list. Add two now. Okay. And after this, this statement. Add two dot append length of L minus length of L one. आपने उसको भी append करना है. अब देखो लेंथ ऑफ एल दिस इज आवर लिस्ट एल तो इसकी लेंथ क्या है फ्रॉम वन टू नाइन नाइन तो इसकी लेंथ क्या हो गई नाइन और किसकी लेंथ है लेंथ ऑफ एल वन दिस इज योर एल वन लिस्ट इसकी लेंथ कितनी है वन टू थ्री फोर एंड फाइव नाउ अब मुझे क्या अपेंड करना है लेंथ ऑफ एल माइनस लेंथ ऑफ एल वन दैट मीन्स इन दोनों की लेंथ का डिफरेंस नाइन माइनस फाइव इज फोर तो अब आप एल टू वाले लिस्ट में क्या अपेंड कर दोगे फोर ठीक है उसके बाद लास्ट में क्या है प्रिंट एल टू तो आपको आउटपुट में सिर्फ ये लाइन प्रिंट करनी है दिस एल टू लिस्ट और ये एल टू भी नहीं लिखना दिस दिस विल बी योर आउटपुट इलेवन टेन नाइन एट सेवन एंड फोर ओके नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन These are of similar type. Okay, let's do this. Also, we have done. Let's do this one. This is a different one. Yes, I'm erasing this now. Start from. Where does it start? Hoga from. First is your function definition part, and this is also again your function definition part. So it will start from here. U num equals to twenty five. I am erasing these semicolons. These are by mistake here. Yes. So U or num equals to twenty five. That means we are having a variable U or num, and its value is twenty five. Now, after that, we have called control function. Control. And it has passed which argument? U or num. Your num के वैल्यू क्या है यहाँ पर ट्वेंटी फाइव दैट मीन्स वी आर कॉलिंग द कंट्रोल फंक्शन दिस वन विथ वैल्यू ट्वेंटी फाइव और इट इज रिटर्न हेयर माई नम दैट मीन्स अब आपके माई नम में भी वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी फाइव माई नम इक्वल्स टू माई नम प्लस टेन तो माई नम में ट्वेंटी फाइव प्लस टेन इट विल बी थर्टी फाइव नाउ विथ डेफ अब विद डेफ फंक्शन कॉल किया है विद वैल्यू माइनम अब माइनम में वैल्यू क्या हो गई है थर्टी फाइव तो विद डेफ फंक्शन कॉल होगा हिस नम हिस नम में वैल्यू थर्टी नहीं जाएगी वी आर पासिंग द वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज थर्टी फाइव दैट मीन्स नॉ हिस नम इक्वल्स टू थर्टी फाइव फॉर आई इन रेंज ट्वेंटी कोमा हिस नम प्लस वन एंड अप टू फाइव दैट मीन्स वी आर हैविंग अ वेरिएबल आई जिसमें वैल्यू क्या क्या आएगी फर्स्ट वन इज कहा से स्टार्ट होगा थर्टी ट्वेंटी से ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव थर्टी ओके प्लस फाइव थर्टी फाइव थर्टी फाइव तक ये जाएगा प्लस वन लिखा हुआ उसके आगे ये नहीं जाएगा हिस नम तक हिस नम की वैल्यू क्या है थर्टी फाइव और प्लस वन लिखा हुआ प्लस वन मीन्स थर्टी सिक्स अब थर्टी सिक्स है तो मेरा लुक कहाँ तक चलेगा थर्टी फाइव अब उसके बाद क्या है प्रिंट आई एंड एंड इक्वल्स टू 
remove this that means i am going to print these values now let's check it here 20 25 30 and 35 uske baad kya hai print this that means aapka cursor kahan par aa jayega next line after this control will move to here and then here with def ab humne with def function call kiya hai with def and usme humne koi bhi argument ko pass nahi kiya hai with def is my this function to ab his num mein value kya aa jayegi 30 not 35 no, it, its default value will be his num equals to 30 so his num mein 30 hai to 30 plus 1 will be 31 so plus plus ki i ki gap mein values kya ho jayengi i ki it will start from 20 25 and then 30 so again the values of i i have to print so 20 25 and 30 this will get printed and print statement print function blank the cursor will move to the next line the control will transfer here now print number equals to your num your num ki value kya hai 25 pure program mein ye to kahi nahi change hui so iski value number equals to 25 ye as it is print ho jayegi print function mein double quotes mein jo bhi hoga wo aapka as it is print hoga and this your num variable will be replaced with its value 25 i hope you this concept is clear to you now let's move to our next program find the output of the following program again this one more important concept is using here first this are these are your function this one p1 p2 and p3 these are your variables i am writing it here now p1 is map ki kya value hai 20 p2 equals to 4 and p3 equals to aapki ek string hai jisme value kya hai school uske baad humne position function ko call kiya beta ye question start karne se pehle i want to tell you that aapka ek concept clear hona chahiye ki jo list hai meri this is your mutable data type string tuple and this integer values are your immutable type. So, अगर आप इसमें कोई भी changes करोगे, तो वो function के बाहर reflect नहीं होंगे, ठीक है? But जो मेरी list है, अगर मैं उसमें कोई changes करती हूँ, तो वो मेरी function के बाहर भी उसके changes reflect होंगे. So, this position function को call किया है. Values पास कौन सी पास की हैं? P1, P2 and P3. These three values. और ये position function call किया. अब यही वाली वैल्यूज मेरी किस में आ गई c1 आई एम राइटिंग इट हियर नाउ ठीक है चलो इसको नीचे ही लिख लेते हैं c1 में वैल्यू क्या है 20 लिस्ट में और c2 जो वेरिएबल है उसमें वैल्यू है 4 और c3 जो मेरा वेरिएबल है उसमें आपकी क्या है स्ट्रिंग ओके सो मूव टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट c1 of 0, c1 आपकी list है, 0 index पर मेरी क्या value है, 20, plus 2, 20 plus 2, 22, अब मैंने क्या बता है, जो भी changes list में होंगे, आपकी mutable type है, तो आपके variable p1 में भी होंगे, next इसने क्या करा, c2 equals to c2 plus 1, इसमें plus 1 कर दिया, 5, और इसमें आपने string की value change कर दी, to 5, अब जो आपकी string है और ये number integer value है, these are your immutable type, तो इसमें जो आपने changes किए हैं, वो यहाँ पर reflect नहीं होंगे। So print function है p1, p1 की value क्या है list 22, it will get printed, p2 4 and p3 school. See जो आपके list में changes हुए हैं, सिर्फ वो यहाँ पर reflect होंगे, p2 और p3 की जो updated values हैं, वो reflect नहीं होंगे। अगर मुझे इस position function के अंदर ही c1, c2, c3 की values print करानी होती, तो ये print होती. I hope आपका concept clear हो गया है. These three questions which I have discussed in this video, you can try and solve it yourself. If you are having any doubt, you can write it in comment section. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Next we will discuss in the next video. Thank you. Have a nice day.